九年，一场影响大清朝的盛大活动，搅乱了少女们的芳心。由当时天下最尊贵的女人——慈禧太后主办的大型选秀 PK 赛在京城举行。当时，光绪 boy 已经被迫选定了慈禧的侄女为皇后。没多久，紫禁城就迎来了一场盛世大婚。这场婚礼也是继同治皇帝之后，清朝的最后一场帝后大婚，场面空前绝后。那么，光绪大婚之后，慈禧为了不影响隆裕皇后受宠，就只选了两个妃子进宫。当时的慈禧也并没有想到，这么随便一选，竟给皇帝选出了个真爱。PK 赛最终赢家便是户部侍郎常旭的两个女儿，十三岁和十五岁的塔塔拉氏。被选中后，他们便被封为了真嫔和锦嫔。塔塔拉氏两姊妹特封为锦嫔、真嫔。我们今天的主人公便是光绪的真爱真妃塔塔拉氏。她皮肤白皙无瑕，五官清秀俊美，而且性格开朗又聪明伶俐，所以塔塔拉氏一进宫便吸引了光绪的注意，也是真嫔让光绪的生活多了一抹不一样的色彩。光绪 boy 也重新找回了一个男人的尊严。这个小女人一直在仰视和崇拜着自己的老公，只有在和真嫔相处的时光里，光绪才是最放松的。只要一到了真嫔的宫中，光绪就好像没电的手机终于充上电一般，瞬间亮了那么一丢丢。这边专宠，另一边就失宠。隆裕皇后呢，听着真嫔和皇上夜夜笙歌，那心里真的不是滋味所以时不时的就跑去慈禧那儿告状。真嫔在慈禧心里原本是个好儿媳，一边是聪明伶俐的好儿媳，一边是亲侄女。慈禧会站在哪一头呢？好像梦回大清去帮帮真嫔。真妃的陨落史一共分为四部，这四部也是她受到的四次刑罚。这四次刑罚一次比一次严重，最后一次直接将她扔进井里活活淹死。她是怎么一步一步走到如此地步的呢？一句话啊，全是自己做的。真嫔入宫五年后才正式升级为真妃，这个时候她还不是慈禧太后的眼中钉。慈禧呢喜欢书法，更是有个绝技，那就是双手可以同时写字。这个本领她只交给了一个人，便是真妃。在很长的一段时间里，慈禧赐给臣子的福寿龙虎等字，好多都是真妃给写的。宫中礼节规矩很多，磕头请安的时候，头饰和耳坠不能乱摆，头也要磕的不偏不倚。皇后都掌握不好这个规矩，而真妃一学就会。在慈禧的认可之下，真妃经常代替皇后去参加宫中的活动。由此可见，慈禧最初对真妃可是非常喜欢的。受到老公和婆婆喜欢的真妃，心态慢慢开始飘了。我大致算了一下，在真妃二十四岁的人生中，总共受过四次屈辱的刑罚，而她受到的第一次刑罚直接剥夺了她生育的机会。在清朝，妃位的年薪是三百两，当然这只是明面上的数字啦。当时大清的国库空虚，十几到手的银票啊，根本就不够真妃剁手的。真妃又不是个节省的人，节流不行了，她就把主意打到了歪路上，也就是卖官这条路。卖官这事儿啊，在当时说小可小，说大也算大，主要是看谁犯这事儿。慈禧本人还有大太监李莲英都干过这事儿，但是到了真妃这儿就不行了。在情敌隆裕皇后的指认下，慈禧找到了真妃卖官的证据，真妃被下旨降为了贵人。锦妃真妃不守法度，住具降为贵人，并施以尺衣廷杖的酷刑。这个刑罚不得了啊，要脱掉犯人的衣服，用一头扁一头圆的棍子在大庭广众之下责打。这个刑罚呀，本来主要针对犯了错的朝中大臣，为了让真妃长记性，又借此警告不听话的光绪，所以真妃就受到了这种处罚。整个大清受到过这种酷刑的妃子，可只有真妃一人。真妃除了受到肌肤之痛，更重要的对女子来说，这是非常屈辱的一种惩罚。慈禧这是杀人诛心呐、啊！在真妃当年的卖案记录中，人事不行，恶寒发烧，周身筋脉颤动，也可以得知当时她受到了这种屈辱的刑杖之后啊，是多么的惨。在我所知道的末代皇后隆裕中，作者转述了隆裕的话：这次杖刑之前，真妃就已经怀孕了，也是这次受罚，真妃掉了孩子，并再也无法怀孕。慈禧也太狠了吧！这是真妃第一次受到处罚，但之后还有更。惨的在前面等着他，被扔到井里的真妃最后结局怎么样了？一九九零年八月，慈禧一声令下，真妃被慈禧的宫女太监生拉硬拽，扔到了井里面，活活淹死。这不仅是真实发生的事件，故宫呢到现在还保留着真妃当年投的那口井，也因此成为了一个旅游景点。为何真妃会落得如此下场，要被活活淹死呢？其实从真妃入宫那天起，她就
掉入了后宫的深渊。甄妃从十三岁进宫之后，先后遭毒打四次，她的下场有多惨，只能用一次次刑罚来计算。因为涉嫌卖官被慈禧赐了尺衣廷杖的酷刑之后呢，老公光绪更心疼她了。没多久，甄妃就被恢复了妃号。龙玉这个恨呐、啊，小妖精竟然又得宠了。为了继续报复甄妃，皇后便和李莲英还有甄妃宫中的太监勾结，把一只男人的鞋放到了甄妃的宫中，来污蔑她有奸情。甄妃有件衣服的料子和长进宫演戏的一个戏子的料子一样，皇后又抓住了这件事儿，定了甄妃的罪，扒开了甄妃的衣服，用涂有黄油漆的竹竿鞭打甄妃。这是皇后对甄妃的第二次处罚。当然了，皇后对于甄妃的打压也是得到了慈禧授权的。甄妃常常有一些新潮的想法，惹得太后非常不满。之后，甄妃又一次挨打了。光绪曾用库存的珍珠、翡翠啥的给甄妃做过一件珍珠旗袍。有一天，两个人正在御花园散步玩耍，结果被慈禧正好撞见，太后便大怒，连她都舍不得用珍珠做旗袍，甄妃一个妃子竟然敢这么做。光绪和甄妃连忙在地上磕头认罪，这件珍珠袍也被太监扒了下来。甄妃回宫后还被打了三十竹竿子，这是有史可查的甄妃第三次获罪受杖。甄妃受宠导致了皇后无宠，后妃参与卖官穿豪华版珍珠袍，这些虽然让慈禧看不惯，但是都不足以对她下杀招。真正让慈禧起杀心的便是甄妃支持光绪变法。维新派曾上书希望甄妃取代隆裕成为皇后，并且反对慈禧听政。好家伙，这是直接在慈禧忍耐极限上蹦迪呀！一九八九年戊戌变法失败，光绪被幽禁，皇帝都被关起来了，甄妃自然是跑不了。她再一次被持一廷杖，还被关在了钟翠宫后面的北三所。甄妃进了小院子后，正门被打上了十字封条，吃饭、洗脸、上厕所，全部都由下人从小窗口递进递出。到了逢年过节、初一十五的日子，看守的老太监还要指着她的鼻子数她的罪状。甄妃不仅要跪着听训，而且训话后呢，还要叩头谢恩。除了不能和人说话，甄妃每天只能上一次厕所。这样凄惨的日子，甄妃过了两年。一九零零年，慈禧带着光绪等人打算逃跑，以带着甄妃不便为借口，又怕她年轻貌美遭到外国人的侮辱，就打算让她自尽。甄妃不肯死，便被太监推入了井中。不管甄妃是不是自愿投井的，这个才二十四岁的年轻女孩子死在了宫里的一口井中。隔年，等慈禧带着光绪重新回到紫禁城时，慈禧还没有忘记被扔在井里的甄妃，便找人打捞了尸。提出来，葬在了宫女坟地，并且给她的死换了说法，以贞烈迅捷的名义将甄妃说成自杀，并且升级为珍贵妃。这个掩耳盗铃式的说法呀，嗯，只是慈禧给自己找的借口罢了。等老婆子死掉之后，光绪的弟弟，也就是载沣，重新把甄妃的死因从投井自杀改成了被崔玉贵投入井中溺死，甄妃的死因这才真相大白。不管甄妃的事后结局如何，她的惨死给后宫生活又添上了黑暗的一笔。一代宠妃甄妃就此相。消易云，若是他晚生个几十年，或许会是另外一番精彩的人生路吧。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。